大家好，我是龙儿。原来这个才是搅拌机的正确清洗方式。搅拌机拆开洗就错了，教你正确清洗方式，一招学会，三秒干净，方法真是太棒了。这种的搅拌机、绞肉机，相信家家户户都有一个。它给我们的生活带来了许多的便利，尤其是喜欢吃饺子的朋友，用它来搅拌肉馅那叫一绝，粗细度刚刚好。不仅可以用来搅肉，还可以用来搅面粉以及我们的大蒜等等。但不管搅什么，每一次搅完之后，里面非常的脏，尤其是搅完肉馅之后，不仅非常脏，而且还油乎乎的。很多朋友都不知道怎么清洁，将它拆开出来清洁吧。刀片上边清洁起来非常的危险，而直接清洁吧又清洁不干净。其实清洁绞肉机也是有技巧的。以前的方法也许你都错了。看完今天的视频之后，你就会恍然觉悟，原来清洗搅拌机这么简单，根本不用拆卸，只需要往搅拌机里面加上一点家里面常用的食用小苏打。那如果搅拌机比较脏、油腻比较多的话，我们就可以多加一点小苏打。接着再挤入一公洗洁精。然后再往里面加入一点点白醋，白醋的量不需要太多，大概有一小勺的样子即可。接着再加入适量的水，这里用的水不能用凉水哦，大概用4 0到五十度之间的温水即可。水的量也不需要太多，千万不要超过水位线。接着把盖子盖上，主机也放上来，让绞肉机充分的搅拌起来。和我们平时搅打东西的时候一样即可。先用较小的功能让它转起来，把里面的泡泡打散之后，再把速度提高，选择二档进行搅打。如果非常油腻的话，我们可以搅打的时间长一点；如果不是特别油腻，大概搅打三到五秒即可。当我们的搅拌机运行起来之后，里面的所有材料就会处于一个非常急速运转的状态。并且在搅打的过程中，这样急速运转下面的水流就会对我们的绞肉机内部进行一个摩擦冲击，在此过程中，那么内壁上面的油渍和污垢就会被这个强烈的冲击而带下来。全部带下来后，我们将主机拿下来，盖子揭开，看一下肉眼可见的区别。刚才看起来非常脏的绞肉机，现在变得洁净如新，玻璃罐上面都干干净净的了，没有一点点的油渍和污垢。这个时候，我们把里面的刀片先取出来，取的时候一定要当心，不要伤到自己哦。接着把它们移至自来水下面，用温水冲一冲。生活中很多朋友在洗搅拌机的时候，尤其是洗刀片的时候，都喜欢用毛巾一个一个刀片的去擦，那样真的是太危险了。而且好不容易擦完之后，才发现根本洗不干净。但以这种方式，用水冲一冲之后，刀片上面就立马干干净净的，还非常有光泽呢。像这样刀片就洗干净了，先放一旁备用。接着把盖子也冲一冲。冲个三到五秒钟的时间，盖子也焕然一新，没有一点点的油渍。最后再来清洗搅拌机的这个容器，清洗它的时候，我们也根本不用手去擦去洗，直接用水冲一冲，再把水倒掉即可。时间也是三秒钟，刚刚好。可以看到，以这种方式冲刷干净后的容器，非常的干净，透亮如新，没有一点点的油渍污垢。怎么样？这个方法是不是非常不错呢？只是简单的搅了几秒钟，冲了一下，我们的搅打机就已经洁净如新了。很多朋友买回家的绞肉机长时间不用，特别容易生锈。所以，我们如果绞肉机不是每天都用，那么一定要把它们的水分擦干，尤其是刀片上面的水分，不擦干的话，特别容易生锈，久而久之就不锋利了。水分擦干之后，其实我们的这个刀片它是可以取下来的。很多朋友只是每一次简单的清洁一下，殊不知取下来之后，我们的这个圆柱上面也非常的脏，也是需要清洁的。
，不然的话会滋生大量的细菌。乡下用这么脏的绞肉机来绞打食材，是不是非常的膈应？所以一般情况下，我们用过几次之后，这里面也要将它清洁干净哦。只需要用纸巾在里面转动几下，从另一头扯出来，就清洁干净了。清洁干净之后。再把它安装上来即可。接下来再用干净的毛巾把我们搅拌机里面的水分也擦一擦，不管是容器里面、还有外面，或者是我们的盖子上面的水分，都要擦得干干净净的。如果里面是一个非常潮湿的状态，而我们又长时间不用的话，里面也容易滋生大量的霉菌，出现发霉的情况。其实不仅仅是绞肉机如此，像家里面的豆浆机、破壁机，也要以同样的方式将它进行清洁。清洁干净后，还需要彻底将里面的水分擦拭得干干净净的。全部擦干净后，我们把它放到阴凉通风处再晾一晾，确保里面的水分完全晾干后，现在再把刀片安装上来，盖子也盖回来，将主机也放在上面。主机上面的线也不能让它随意耷拉在某个地方，而应该将它轻轻地缠绕在主机上面，这样再放到箱子里面保存即可。看完今天的视频，希望能对你有所帮助。相信你也知道搅拌机的正确清洗方法了吧？喜欢我的视频，记得点赞、关注加收藏哦。那么今天的分享就到这里了，咱们下期节目再见，拜拜。